हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस मैं हूं प्रतीक तंवर और आज फिर से आपके सामने लेके आया हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर वेरियस एग्जाम्स लाइक यूजीसी नेट पीजीटी टीजीटी और ये क्वेश्चन यकीन आपके बहुत ही काम आएंगे इनको आप डायरेक्ट लर्न कर लो बार बार अलग अलग एग्जाम्स में ये रिपीट हो रहे हैं आज हम पढ़ रहे हैं रशियन फ्रेंच कनेडियन एंड ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के कुछ इम्पॉर्टेंट एम इसका एक पार्ट मैंने पहले भी अपलोड किया था और आज भी एक पार्ट मैं अपलोड करने जा रहा हूँ ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो बेल बटन को टिक कर लो आइए अब शुरू करते हैं आज का चैप्टर आज का पहला सवाल है Which of the following plays by Henrik Ibsen deals with the perils that await the emancipated woman in a society which is not ready to accept her? Henrik Ibsen का लिखा कौन सा play है जिसमें perils के बारे में बात हो रही है खतरों के बारे में जो एक emancipated woman यानी एक आज़ाद महिला का इंतज़ार करते हैं एक ऐसे समाज में जो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है सही जवाब है हैडा गैबल नाम का प्ले विच करेक्टर ऑफ हैनरिक इब्सन स्पीक्स द फॉलोइंग लाइंस कौन सा करेक्टर ये लाइंस बोलता है द लाइफ ऑफ अ नॉर्मली कंस्टिट्यूटेड आइडिया इज जनरली अबाउट 17 और 18 इयर्स एट द मोस्ट 20। तो ये डॉक्टर थॉमस टॉकमैन जो है एन एनिमी ऑफ द पीपल में वो ये बोलते हैं द लाइफ ऑफ अ नॉर्मली कंस्टिट्यूटेड आइडिया इज जनरली अबाउट 17 और 18 इयर्स एट द मोस्ट 20। विच वर्क बाय फ्रेंस काफका इज आल्सो नॉन एज द मैन हु डिसअपियर्ड तो वो वर्क है अमेरिका अमेरिका भी कहा जाता है द मैन हु डिसअपियर्ड को Which part of Canada is Alice Munro most famous for depicting Ontario? नाम की जो जगह है कैनेडा में उसको एलिस मुनरो ने फेमस कर दिया था इन क्राइम एंड पनिशमेंट विच करेक्टर स्पीक्स द फॉलोइंग वर्ड्स हु और वॉट आर दे एड्रेस्ड टू आई वेटेड फॉर यू इम पेशेंटली ऑल दिस ब्लास्टेड साइकोलॉजी इज अ डबल एज वेपन ये कौन बोलता है और किसको बोलता है तो ये पॉरफायरी पैट्रोविच बोलता है रेस्कॉलनी कोव को क्या आई वेटेड फॉर यू इम पेशेंटली हु इन द प्रीफेस टू जोसेफ कॉनरेट्स द सीक्रेट एजेंट मेक्स द फॉलोइंग रिमार्क द सीक्रेट एजेंट में कौन ये रिमार्क देता है द अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न आर्ट इज दैट इट हैज seized to recognize the categories of tragic and comic or the dramatic classifications tragedy and comedy and views of life as tragedy comedy ye kon kehte hain thomas man agla sawal hai thomas man described the theme of one of his fictional works as the fascination of death the triumph of disorder in a life founded on order यहाँ कौन से काम की बात हो रही है डेथ इन वेनिस द कनेडियन नोबल लॉरियट एलिस मुनरो को जाना जाता है उनकी शॉर्ट स्टोरीज के लिए विच करेक्टर इन क्राइम एंड पनिशमेंट स्पीक्स ऑफ सेंट पीटरबर्ग एज अ सिटी ऑफ हाफ क्रेजी पीपल फिल्ड विद ग्लूमी हार्श एंड स्ट्रेंज इंफ्लुएंसेस तो इसका नाम है स्विड्री गैलोफ Who among the following post-colonial critics worked on the fiction of Joseph Conrad's in his or her early career? सही जवाब है Edward Said. In the trial, what is the main character Joseph K's job? क्या काम करते हैं Joseph K? वो एक बैंक में काम करते हैं ट्रायल नाम के स्टोरी में The term diaspora was originally applied to the following ethnic group. Diaspora word अब तो बहुत famous है Indian diaspora भी कहा जाता है But 
ओरिजिनली ये सबसे पहले किन लोगों के लिए आया था तो ये जीव लोगों के लिए आया था इन हरमन मैलविल्स वेल नोन स्टोरी बाटल बे द स्क्रीवेनर स्क्रीवेनर का मतलब क्या होता है क्लर्क्स हु कॉपी लीगल डॉक्यूमेंट्स बाय हैंड ऐसे क्लर्क्स जो लीगल डॉक्यूमेंट्स को हाथ से लिखते हैं मेडिसिन इज माई लॉफुल वाइफ वन सैड एंड लिटरेचर इज माई मिस्ट्रेस ऐसा कौन कहते हैं एंटोन चेकॉव ने कहा था इन विच पोएम डज जुडिथ राइट लेमेंट द इरेजर ऑफ नेटिव कल्चर इन द फॉलोइंग लाइन्स द सॉन्ग इज गॉन द डांस इज सीक्रेट विद डांसर्स इन द अर्थ द रिचुअल यूजलेस एंड द ट्राइबल स्टोरी लॉस्ट इन एन एलियन टेल तो ये है बोरा रिंग का बोरा रिंग नाम की पोएम से लिया गया है ये विच वन ऑफ एलिस मुनरो शॉर्ट स्टोरीज इज अबाउट द डोमेस्टिक इरोजन्स ऑफ एल्जाइमर्स डिजीज द बेयर केम ओवर द माउंटेन तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है और ये एल्जाइमर डिजीज का असर इसमें दिखाया गया है एक ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति भूल जाता है बुढ़ापे में What illusion does Luba Renovsky in Anton Chekhov's play The Cherry Orchard have as she looks at the orchard? Orchard ka matlab hota hai phalon ka bagicha. Cherry orchard ke andar jab Luba Renovsky dekhti hai to use kya dikhta hai? She sees her dead mother walking through the orchard. Usko apni mari hui maa dikhti hai orchard mein jaate hue. Who among the following is not a diasporic writer? In me se kon diasporic writer nahi hai? Barrel Banbridge diasporic writer nahi hai. Timothy Hanif or Sam, tino hi diasporic writer hai. What happens to the character boy at the end of Luigi's Pirandello's play Six Characters in Search of an Author? Wo kya karta hai? Wo suicide kar leta hai. Which character in Anton Chekhov's play The Cherry Orchard first suggests the selling of the orchard? सबसे पहले कौन सजेस्ट करता है उसको बेचने के बारे में लोपाकिन Who identified strangled articulateness as a theme in Canadian writing? Northrop Frye. At Gunter Grass novel The Tin Drum Opens, we find Oscar Mazzarath इन अ मेंटल हॉस्पिटल राइटिंग हिज स्टोरी सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रशियन कनेडियन ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से इसका एक लास्ट पार्ट भी मैं अपलोड करूंगा चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक किए बिना ना जाए क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर करें एंड प्लीज प्लीज अपने लवली कॉमेंट्स फीडबैक में जरूर दें थैंक यू सो मच फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ